Welcome to Blessing Lifestyle. In the number channel, I will tell you about the number of 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 இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இது கூட கொஞ்சமா தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அத செத்துக்கலாங்க தேங்காய் செத்துட்டு ரொம்ப வதக்க வேண்டாம்ங்க ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கினா போதும் ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிரலாம் நான் இப்ப கத்திரிக்காயை நல்லா க்ளீன் பண்ணி நாலா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேங்க அதுல பூச்சி ஏதாச்சும் இருக்கானு பார்த்து செக் பண்ணி போட்டுக்கங்க நீங்க கட் பண்ணிட்டு கத்திரிக்காயை தண்ணில போட்டு வச்சிருங்க இப்ப கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஒரு கடாயில மூணு குளி கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்சோனே இதல கத்திரிக்காய் சேர்த்துறலாம் நம்ம தண்ணில போட்டுக்கறனால எண்ணெய் தெரிக்கும் கவனமா பார்த்து ஃப்ரை பண்ணுங்க கத்திரிக்காய் போட்டு ரொம்ப தெரிக்குதுனா மூடி வச்சிருங்க பார்த்து ஃப்ரை பண்ணுங்க இல்லனா எண்ணெய் தெரிச்சிருங்க கத்திரிக்காய் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கணும்ங்க இதுலயே இந்த கத்திரிக்காய் কুক ஆயி இருந்திருக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆயி இருந்திருக்கணும் இப்ப குழம்பு தாளிச்சிரலாம்ங்க நான் கத்திரிக்காய் வறுத்த மீதி எண்ணெயிலயே குழம்பு தாளிச்சிரறேங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இதல ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க கடுகு வெடிச்ச உடனே இதல கொஞ்சமா ஜீரகம் சேர்த்துக்கங்க ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கங்க வெந்தயம் நிறைய சேக்காதீங்க கசப்படிச்சிரும் கொஞ்ச கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா பெருங்காய தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இதல நான் 1/2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கங்க இது வீட்லயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூளுங்க உங்க கிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லனா நீங்க வெறும் மிளகாய் தூளு மல்லி தூளு சேர்த்துக்கலாம் வெறும் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி தூள் ஒண்ணே கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்ச வச்சிருக்கிற பேஸ்ட் இதல சேர்த்துறலாம்ங்க நல்லா mix பண்ணி விட்டுறலாம் இது கூட நான் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கறேங்க இதையும் நல்லா mix பண்ணிடலாம்ங்க சின்ன நெல்லிக்காய்வு புளி நான் ஊற வச்சிருக்கேங்க இப்போ கரைச்சுக்கலாம் இப்போ இதல mix jar கழுவி அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம்ங்க அப்புறமா கரைச்சு வச்சிருக்கிற புளி தண்ணியையும் சேர்த்துக்கலாம்ங்க இப்போ இத எல்லastype mix பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இத நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம்ங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம்ங்க இப்போ பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்க பாருங்க இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு ஓரத்துல எல்லாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க கத்திரிக்காயை இதல சேர்த்துறலாம்ங்க கத்திரிக்காய் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம்ங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல இருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிச்சா போடுங்க அவ்வளவுதாங்க குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு கடைசியா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிரலாம்ங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும்ங்க பிரியாணிக்கு ரைஸ்க்கெல்லாம் செம்ம காம்பினேஷன்ங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கும் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம பிளஸிங் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப்